Het gaat langzaam op de kleine Brusselse ring richting Koekelberg in de Leopold II tunnel. Op het rijersviaduct op de buitenring rond Brussel tussen Zaten en Jette. Het droogte van Drogenbos op de binnenring in Deelweeg tussen Grootbijngaarden en Zellig. Van Zaventem tot er vuren in de richting van... Well, when we started pedal here in Brussels around two and a half years ago, we, we literally started from scratch. Local languages like in French, Cursia Velo, if I said that to the potential clients, they didn't even know what it means. They thought I'm trying to sell them a bicycle. And I remember one week I was here, I had a piece of paper and I was putting every time a sign on that paper when I saw another cyclist. And I really, it added up to five, six, ten years ago. Ten years ago I came here, nobody, nobody was cycling. Overal in die grote steden zijn fietscoureurs heel, heel populair en worden heel veel gebruikt. En uh, wij zijn nu eigenlijk de enige dat, dat zo die service aanbieden. Zo binnen het half uur leveren en binnen het uur leveren. I have 500 e-mails of people sending CVs wanting to work as a bike courier. And also I'm confronted with, physically with people on the street who literally come to me and present themselves and say, please, let me work in your company. New client is like, okay, let's try those bike couriers I come they give me their package and they are a bit like how fast you can do that can you do it in two hours three hours and I'm like you know I mean if you want I do it in 15 minutes and later I hear that actually this client was calling to the delivery place that like three hours after that when the biker comes I want to know and then in the delivery point there, yeah, he was already here <laughs> two hours ago. We are sowieso veel sneller as the autos, want alles staat hier altijd vast in Brussel, zeker in het centrum. En met de fiets ga je daar gewoon tussendoor. I have over the years been in Brussels many times. Um, the minute I arrived, what was really what surprised me was the enormous amount of cars. 
uh, and actually also the enormous standstill that I felt in the city. Uh, and it was not only in the rush hours, it was basically all day around. Bruxelles est vraiment dangereux. C'est une ville qui n'est pas spécialement facile à rouler. Euh, ça vient tant des problèmes de mobilité dans la ville, je pense, comme euh, la mentalité de, de l'automobiliste classique euh, qui euh, roule plus pour lui que euh, dans une circulation. Iedereen wil altijd als eerste zijn en je ziet dat soms op een kruispunt in plaats van de mensen door te laten terwijl ze toch, toch moeten wachten, zo, ja, daar toch in, in, bij invoegen. Dan de auto's blijven groen en dan zitten die geblokkeerd. Dus soms, ja, dat, dat zie je echt zo vaak, zo vaak gebeuren. Ja. On ne sait pas du tout anticiper ce qui va se passer dans, dans, sur la circulation. C'est ça qui pose vraiment problème. C'est que dans d'autres villes, on ne doit pas spécialement anticiper. On sait qu'on on sait qu'on peut y aller. Tandis qu'ici, non, on doit faire attention à tout, à la moindre seconde. C'est stressant, c'est fatigant. Et ça en fait une ville qui n'est pas spécialement plaisante à rouler avec. Even though being an extremely experienced uh, Copenhagen cyclist, I was pretty scared in the beginning. Mais on est vraiment considéré comme, comme pas grand chose et ça se ressent au jour le jour, ça se ressent en tant que des queues de poisson, des insultes. On existe et je comprends pas pourquoi est-ce qu'on n'est pas considéré en tant que tel. Parce que voilà, la route est peinte un peu à tout le monde, quel que soit le type de moteur ou de non moteur, mais on nous le fait ressentir tout le temps. Ça c'est quelque chose qui est vraiment pas cool. Alles speelt zich af op, op, die, op die kleine ring en iedereen wil in en uit Brussel en niemand, ja, ik weet niet, de meeste mensen kennen Brussel ook niet. En ze gebruiken ja, de weg dat iedereen gebruikt en de weg dat iedereen wil pakken en de meest voor de hand liggende. De typische knelpunten zijn gekend. We hebben de uh, verbindingswegen, de uitvalswegen, uh, die, dan, die dan uitkomen eigenlijk allemaal op de kleine ring, hè, op de vijfhoek. Uh, waar dat eigenlijk de tunnels geblokkeerd zitten omwille van het feit dat de verkeerslichten bovengronds niet, niet voldoende zijn afgestemd op dat verkeer. Hè. Die systemen die zijn 30 jaar oud. Dat zijn uh, sensoren op de verkeerslichten en dergelijke en camera's. De helft uh, functioneert natuurlijk niet meer. Dat is één uh, dame die dat doet bij Mobiel Brussel, bij het agentschap uh, voor Brussels geweest. En dat is zelfs niet haar uh, hoofdtaak. In Nederland is daar een heel team voor van 25 mensen die niks anders doen dag in dag uit. Hier is dat uh, blijkbaar uh, te verwaarlozen. De Belgians moeten een collectieve collective decision maken we do not stop in the street any longer. Because everybody using their horn knows nothing happens. I, I, I just don't get it. And that's irritating as a cyclist also sometimes because they block the whole road. It's, I mean, it's crazy. One double park to pick up something results that many times 300 people behind are affected of one person's double park. It, it, it sounds like why you even speak about it, but Day in, day out, the, the effect I see from those double parks, it's just so incredible massive. But not just couriers and taxis, just private persons who decide that, yeah, I want to buy a chocolate from there. Pop, double park, and 200 people behind are like, what now? <laughs> Bovendien zit je met een specifiek probleem, dat zijn de 19 individuele gemeentebesturen die heel veel te zeggen hebben over mobiliteit voor wat hun eigen territorium betreft. En daar loopt het natuurlijk mank wat een algemene beleidsvisie betreft van mobiliteit, wegenwerken, parkeerbeleid, synchronisatie van de lichten, etc. En dan hebben we natuurlijk een heel belangrijke reden voor het weinig fietsgebruik, want vergis u niet, in het verleden werd er in Brussel ook veel gefietst. Het is pas door de keuze, wat ik noem het modernisme, de foute keuze voor de, auto, de automobiliteit als ultieme verplaatsingsmodus, 
dat men geïnvesteerd heeft in autowegen en dat men de auto op alle mogelijke manieren gepromoot heeft, dat de mensen overgeschakeld zijn op de auto. Uh, hier in Brussel is dat nog gepaard gegaan met eigenlijk het afschaffen van heel veel fietspaden. Op de Kleine Ring waren goede fietspaden, op vele grote lanen waren goede fietspaden. But of course you have to love your cyclists, of course you have to love your pedestrians, of course you have to love the people who use public transport. Because they are contributing to the well-being on tons of levels in the city. I mean, the traffic is in many places in Brussels at a standstill. Imagine if all the people that were in the metro in the morning took a car instead. Just imagine. The, uh, the regional trains in, in Copenhagen and the buses have introduced Wi-Fi now. So you can, uh, you can work while you sit on the train. Um, which I think is, a, I mean, that is a very good way of uh, saying we really appreciate that you come here. Brussels is still on a wave which started somewhere in the 60s, 70s, that the car is the king, car is the cutting edge of civilized living. And this wave, due to the, all the problems we are facing, are starting to become on its end. Quand j'étais jeune, j'allais travailler à Volué en venant de Scarbeck à vélo et le matin, je rencontrais très peu de cyclistes et je connaissais chaque cycliste. Et quand j'allais à l'école, il y avait seulement moi et le prof de gym euh, au début qui roulions à vélo. Mais maintenant, euh, il y a tellement de cyclistes que je les connais plus, je les reconnais plus sur la rue, je leur fais plus bonjour. Et euh, quand je parle de vélo autour de moi, avant on me disait mais tu es fou, c'est dangereux, il faut pas rouler à vélo. Aujourd'hui, les gens trouvent ça de plus en plus normal de rouler à vélo. Het fietsgebruik in Brussel is de laatste 10 jaar gestegen van 1 naar 4 procent. Natuurlijk, het is gemakkelijk om van 1 naar 4 te gaan. Moeilijker is om van 4 naar 20 procent fietsgebruik te gaan. Als we dat vergelijken met Vlaamse steden, dan scoort Brussel nog relatief slecht. In Vlaamse steden ligt het fietsgebruik tussen de 10 tot 25, 30 procent. Er zijn meer fietsverplaatsingen in de stad, maar je moet daar voorzichtig in zijn, want wij hebben vaak de indruk dat dat mensen zijn die nu de fiets nemen die vroeger te voet gingen. En dan heb je natuurlijk niet veel beterschap. Je moet ervoor kunnen zorgen dat mensen meer de fiets nemen die vroeger automobilist waren. And uh, I hear sometimes when I talk to politicians here in, 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 in both Brussels and in Belgium, and I ask them about, are you actually up there? Uh, yeah, uh, I, I like to cycle for sports. I'm, sorry, I'm not talking about cycling for sports. I'm talking about taking your cycle every morning that you go to the... No, but I have to have my uh, papers with me. Mm -hmm. You can buy a basket and put it in front of you. I mean, I would say 95% of our client base is based on private sector. On a public sector, we don't have much going on. And there is huge opportunities to be done in a public sector, but I think I just have to somehow hold my horses. 
Je crois que pour vraiment développer le vélo à Bruxelles, il faudrait avant tout avoir le courage de limiter l'accès à la voiture, de faire un centre-ville plus confortable pour les piétons et les cyclistes. Il faut, faut moins de voitures, ça c'est la première chose, mais il n'y a aucun politicien qui a le courage d'assumer ça. Traffic-wise, one of the first discussions that I would try to start was a discussion on congestion charge. I mean, making sure that people actually paid to bring their car to the inner city area. In the city of Stockholm, before they introduced it, 75% of the Stockholmers were against it. They didn't want it. When it got introduced, and after a few months, 75% were in favor of the congestion charge because they could actually see it made their uh, city nicer. Rekeningrijden zou moeten het systeem vervangen van de jaarlijkse verkeersbelasting, de hoge accijnzen op brandstof en de belasting op in verkeerstelling. Maar dat is een systeem die eigenlijk erop gericht is dat je betaalt voor per kilometer en afhankelijk van het tijdstip en de plaats waar je rijdt. Zie je? Op die manier krijg je mensen uit het spitsverkeer die daar op dat moment niet hoeven te zijn, want dat gaat duurder zijn dan je op een ander moment van de dag te verplaatsen. I really see every day more and more those little heroes popping up with the fluor jackets. Those, well, I call them the Brompton riders. Those mothers and fathers who just decided, hey, I'm sick of sitting in this Wettstraat two hours a day and listening the same radio hits. I take my bike and go by bike to work and back. The first and most important thing to do is to make sure that your mayors are up there on their bicycle, that your ministers, that your royalty, that your pop stars, that your sports stars. I mean that you have a lot of people that the general public uh, identify with. Or see, okay, if they can do it, I can do it. And I mean, we just had a new government in Denmark. Um, I think four or five uh, of the new ministers, when they had to arrive to the, to the royal palace and to the queen to sort of be acknowledged as new government, they arrived on bicycles. It had an enormous effect, not coming there in the big limousine. It's not that it's me and traffic. I am the traffic. You are the traffic. Somebody who walks there, somebody who drives a car there, and somebody who drives with a bike, we are all traffic. <laughs>